channel. So, ito na nga ang aking most requested video ng taon. Ang cheapest water villa sa Maldives. Marami ako nakukuha ng DMs, PMs, sa lahat ng mga social networking site ko na ang pare-pareho lang yung tanong nila. Actually, um, pag inisip mo kasi yung Maldives, ang unang may isip mo, yung turquoise water, white sand, yung Maldives vibes, yung mga water villa na, na nicely arranged dun sa kanilang jetty. Lahat tayo ay gustong ma-experience yun. So, why not, ba? Diba? Cheapest water villa according sa aking research. So, without further ado, let's go ahead and get it started. But before we start, make sure na nakasubscribe ka sa channel ko kung gusto mo and hit the like button after you watch this entire video kung na gustuhan mo. At make sure to ring that bell para tuwing nag-upload ako. Updated ka. Para mas maging close tayo. Let's get to know each other. Hindi lang Maldives yung bina-vlog ko. Meron din ako bina-vlog anything under the sun. Pero uh, that's one way of also of getting to know me. If you're interested or kung Maldives lang, okay lang din yung besh. Marami akong lalabas na Maldives vlog. Kung anong yung gusto nyong malaman sa Maldives vlog, yun ilalabas mo yun. So, without further ado, let's go ahead and get it started. Bago tayo mag-start, medyo sadang lola nyo this time. Medyo, yung aking vlogging camera na ginagamit, si Sony A6000. Ito siya! Nalaglag siya sa dagat kanina. Kaya medyo pangit ang aking registro ngayon. Pasensya na po, mga kaibigan. Kasi I'm using only my cellphone. Tama kayo. Cellphone lang yung ginagamit ko ngayon for vlogging. So, pasensya na kung medyo pangit-pangit ha. Kasi, tsaga-tsaga lang. Gusto ko lang talaga ma-release tong video na to. Actually, na-film ko na to um, yet last night. Pero, since nga nalaglag yung camera ko at hindi natin alam kung ma-restore pa yan, nandun kasi yung mga ano, nandun kasi yung file ko. So, inulit ko na lang. Sabi ko, ulitin ko, upload ko to bukas. Ipupush ko talaga to, besh. So, eto na. Eto na yung nangyari. Pinush ko siya. So, Ewan ko kung pangit yung quality, pero tsaga-tsaga lang. Kumbing ko sa inyo, ang cheapest water villa, ang pinaghanapan ko ay tatlong search engine, Goda, Expedia, and Booking.com. Pero sasabihin ko muna kung ano ang dapat i-consider when choosing your water villa. First of all, dapat close siya sa mali. Why? It's because pag malayo na siya sa mali, besh, ang transfer mo ay it's either seaplane or... Uh, domestic flight. It will cost you a lot. It will cost you a lot of money sa transfer pa lang. Choose closer to Mali. Para yung transfer niya, hindi medyo, hindi mabigat. Ano lang siya, speedboat lang. Ganun lang, besh. Ganun yung dapat i-consider nyo when choosing uh, water villa. Humanap ako sa Agoda, humanap ako sa Expedia, sa Booking.com, uh, within sa North Mali or sa Mali Atoll, yung closer lang sa airport. At ang mga lumalabas ay eto. So, make sure you have your pen and paper. So, write it down. The first one, uh, sabihin ko sa inyo yung top 5 ni Agoda, Sun Island Resort and Spa, Fun Island, Old Valley, Ang Sana Villavaru, Fihalhohi. Yun yung top 5 niya. So, at sabi naman Expedia, ang top 5 niya, actually 6 yung nakuha ko sa kanya, pero pag bigyan nyo na top 6, sige, Fun Island, Old Valley, Holiday Inn, Kanduma, Biadu, Fihalhohi, and Embudo Village. Tapos, sabi naman ni Booking.com, ang top 5 niya naman ay si five, Fun Island, Holiday Inn, Kanduma, Old Valley, uh, Adirant Club, Ranali. Yun yung top 5 niya. Kung compare mo dun sa tatlong yun, ang mas madalas na, sinas, na lumalabas or mas madalas na nasas, na, nasasabi ng top 5 nila na nag-a-agree sila na, na oo, oh, oh, mura yan, ay ang pakinggan nyo mabuti, Fun Island, Olo Valley, Fehal Hohi. Yan. Yung tatlong yan, lumabas siya sa, tatl sa nagsang-ayon silang tatlo na oo, oh, oh, mura yan. Si Fun Island, Old Valley, Fel Hoey, silang lahat nagsabi na mura yan. Yung mga sinabi ko, do a research on those resort para tignan natin kung pasok ba yun sa ina in inaasam mo at sa budget mo. Check mo rin ang Biadu. Medyo underrated dyan, hindi siya masyadong nasasabi. Pero mura dyan, tignan nyo, may offer sila sa website. Nagsabi ako sa inyo dito sa Expedia, Booking.com, Agoda, but it doesn't mean you will not go through their website. Go to their own official web website, tapos mag-email kayo dun sa reservation. Ito yung tip ko sa inyo, mag-email kayo sa reservation and make sure na mag-bargain kayo sa price. Hindi naman nila kayo kilala, tsaka wala namang mawawala, beshe. Mag-bargain kayo sa price, baka you can give this sa uh, ganyan, sa mas lower dun sa pinibigay ni Agoda or Expedia or whatever. Pero pag in-insist nila na same rate lang or mas mataas, 
normally bibigyan kayo ng freebies niyan para lang maklose yung deal. Sabihin nyo kasi rin consider kayo yung resort, hindi lang yun. Nor normally bibigyan na kayo ng free transfer or bibigyan nila kayo ng free activity during your stay or bibigyan nyo kayo ng uh, basta free, freebies like free, free dolphin cruise or whatever or free dinner one night sa, sa pagstay nyo. Normally nagbibigyan yan. Make a bargain. Uh, Makipag-bargain kayo dyan sa pinaka-sales at marketing agent na mag-reply sa inyo. Be wise. Tsaka kung tagyahan mo kayo, ano na Ano, hindi lang naman yun yung hinahanap nyo, ba? Pero hindi nila kasi nabanggit dito. Sasabihin ko sa inyo yung mga malalapit pa sa Mali. Malapit din sa Mali ang Paradise Island. Make sure to check their website and compare din sa mga prospect, no? Uh, yung pinuntahan ni Ann Klotz dati, yung uh, malahini ko na bandos, check that out also. Malapit din yun sa airport, malapit din yun sa Mali. It offer also low rate. Tapos yung um, Bandos Resort and Spa, yung malahini ko na bandos, tsaka yung Bandos Resort and Spa, different resort yun, yun. Medyo magkapangalan lang sila. Hindi siya masyado nababanggit dito. Bathala Island, check nyo yun. Bathala Island, Maldives, mura lang din dun. Tsaka yung Fun Island, Sun Island, tsaka Bathala Island. Alam ko yung sila yung owner nun eh. Check nyo rin yung Bathala Island, medyo mura lang. Mura din dun, tsaka malapit din yun. Well, anyway, uh, yun yung mga nasabi kong mga murang mga may water villa. Marami rin ako nagtatanong, kailan ba yung ano, good good time to go in Maldives? Medyo nahihirapan ako sumagot dyan eh. What do you mean by good time ba? Good weather or good good price? Kasi, ang um, peak season kasi dito, Besh, lahat ng mga, as in lahat ng resort dito, trend kasi ng Maldives yan. Pag peak season, nagdo-double yung price. So, for example, nakuha mo si Fun Island ng $300 Pag pumunta ka sa peak season, you can get it for $500 to $600 per night. Ganun. So, ang mangyayari, ang peak season dito, Beshi, makinig ka ha. Ang peak season dito na nagtataas ang rate, start sila ng November. November, December, January, February, March, April. Hanggang April, Besh, high peak season yan. Mataas yung rate ng mga room rates dyan. Why? It's because... Um, nagsistart ng November, dyan na, papunta na. November, hindi pa masyada eh. December, pero medyo puno na rin yung resort. December, alam nyo na, Christmas season, holiday, and school break ng lahat ng mga taong, lahat ng mga estudyante sa iba't ibang party ng mundo, kasi nga, for Christmas. And then, may New Year, ayan, school holiday. And then, here comes January. January, uh, ma maraming traveler, at lumalabas ng January, kasi malamig, especially Europe traveler, malamig sa kanila. So, nagbamaldib sila. Medyo busy kami ng mga panahon na yan. February, why? It's because it's Chinese New Year. Tapos, meron pang Valentine's Day para sa mga romantic couple or sa mga couples honeymoon time. Tapos, March, may vacation din yan normally sa European side. Kaya yung family ay lumalabas. Tapos, yung April nila, yung April, it's because Easter. So, Easter, um, lumalabas din yung, yung mga tao dyan kasi long holiday yan. So, yun yung story yun. Kaya busy siya. Pag sinabi mo bang uh, good time to go in Maldives, you mean rainy season ba? I cannot really answer that kasi yung rainy season, Beshi, makinig ka ha. Yung rainy season last, last year, hindi na siya rainy season ngayon. Ang ang rainy, ang, ang pinaka-rainy days namin or rainy months, last year it was uh, it was raining, I remember, last year, June, July. Pero ngayon, it started to rain September. Tapos yung mga few years back, Kasi matagal na rin ako dito. Nag-April pa sila noon. Nag-iba-iba due to climate change, global warming besh. Kaya, ingat-ingat sa paggamit ng plastic. Wait talaga ako sa plastic. Di ko talaga bet yan. One time use and then you have to suffer for like how many years to decay. No to plastic. Okay. Well, that's a separate issue. Then, if ever pumunta ka dito umuulan and expect mo sunny side of life, di ba? Walang ulan. Meron din pa minsan-minsan, Beshi. Ngayon, gaya ngayon, ano eh, December. Umuulan, Besh. Maghapon, umuulan ngayon dito sa Maldives. Ayan. Pag umuulan, Besh, bring your own sunshine. Kumbaga, yung mindset mo, baguhin mo. Kung umulan, di ba? Make the most out of that ulan. It's better to rain here than to rain at home. You're in Maldives. Ganyan. So, medyo bago-baguhin natin ang pagkukomplain. Kung hindi mo masya, hindi ka na-satisfy dun sa resort na pinuntahan mo. Dun sa research mo, hindi tumugma dun sa reality versus, versus expectation mo. Um, dapat din, Besh, ang babaguhin natin ba dyan. Yung attitude natin, na, nandun tayo, you have to make most out of it, nasa Maldives ka, Maldives vibes, forget, slow life nga dito, di ba? Forget all about the worries at home, and then bring your happy self, and then positive vibes para pag uwi mo, it, but it's a better version of yourself, because here you get to realize that God really is very good creating these beautiful things, 
and you will not worry about anything kasi sobrang malayo yung city life. No noise and everything. It's very peaceful. Mas magandang magmuni-muni rito at saka mag-imo-imo at saka mag-reflect uh, sa sarili mo para when you go home, you're, you'll be a better person. Make sure that karoon ka ng mga reflection and realization pag nasa Maldives ka. Masarap pag imo dito, best promise. Trust me. Pasensya na. Pagpasensya nyo na talaga yung camera ko. Cellphone lang yung gamit ko. I swear. iPhone lang yung gamit ko. So, pasensya na talaga. Well, anyway, moving on, medyo nadi-distract ako, pero uh, let's make it work. Yun nga yung sinabi ko, diba? Make, make the most out of it. Nalaglag yung, uh, yung <laughs> besh ko, yung kaisa-isa kong camera, besh! Pero I'm praying that there's something better will come. So, nalaglag eh. Alam nga na maantayin ko hanggang magka-camera ako. Hello, babies to. Ang layo ng bilian dito. Kasi ayoko bumili sa mali kasi doble yung price dun, diba, sa CD. So, gamit-gamit muna tayo, besh, ng, ano, ng cellphone para para lang maitawid to. Talaga, grabe ito talaga. Sabi ni Lola ba siya? So, pag nasa Maldives ka, kung feeling mo medyo, eto pa isang tip, medyo pricey ang ano, res resort, ganyan, uh, pwede ka naman mag-one day doon. Ma-experience mo lang yung pinaka-Maldives vibes, which is yung water villa, ganyan, resort, yan. Pero, Pero kung ako sa'yo, one day, is, it's quite short for you to, to experience. Kasi ano yun, matulog ka, paghikab mo, ganyan. Ah, nag-unat ka, check out ka na, ma'am. <laughs> diba? Hindi, 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 hindi mo feel kasi yung pinaka Maldives vibes. Kung ganun eh. If I were you, I'll go and save money and then make two days or three days. Para naman medyo sulit. Tapos the rest of the day, uh, the rest of the days that you'll stay in Maldives, you can go to local island. I would recommend for you Maafushi. Hindi ako pinabayaran ng Maafushi Island. Siguro dapat magpabayad na ako. Hindi, <laughs> joke lang. Kasi, lagi ko silang nire-recommend. Kasi sa mga local island, yun lang nire-recommend ko. Marami akong nakukuhan tanong bakit hindi hulumale. I'm, I have nothing against hulumale, pero pag nasa hulumale ka, nasa city ka rin. So, basically, city siya. Tsaka yung Bikini Beach, sobrang liit, besh. Ang liit niya, promise. Tapos, parang hindi mo feel na sa Maldives ka. Yung noise, nandun pa rin, and everything. If I really go to uh, Maafushi, kahit na $25 in, $25 out, up and down, I mean, mura naman yung mga guest house ng besh. Pwede ka nang, yun, pag nasa resort ka, gawin mo lahat, girl. Maghingi ka ng listahan ng mga complimentary na na-offer ng resort. Yung normally, may, ano yan, may morning activity yung mga resort na yan, kagaya ng ano nila, ng yoga, may pa-yoga yung resort na yan, complimentary. Sometimes may group snorkeling, complimentary din yan. Tapos, marami silang complimentary rin na-offer. You just need to ask them. Tapos, make sure to avail all of those. Pero, kung feel mo, mag gusto kong mag-water activity, tapos magsistay ka sa local island, dun nga na mag-water activity best. Kasi, doble ang charge ng resort sa water activities compare sa Maafushi. Sa Maafushi, kasi malilit na guest house yan. Daming guests. So, competitive yung price. So, may make sure also kung mag-water uh, activities ka sa Maldives, make sure to find Ali, which we know, comment down below para ma-replyan ko kayo. Well, anyway, moving on. You, the, uh, ayan, thank you very much again for watching. Hope you enjoyed this video. At kung may gusto pa kayong video na gawin ko or yung gusto nyong malaman about Maldives, please uh, follow me on my Instagram kasi mas, uh, mas active ako doon sa mga DMs. I'll make sure to answer your your DM kahit medyo medyo matagal ako mag-reply pero nagre-reply ako, promise. Marami akong mga nare-reply dyan. Ayaw nga pala, sabi nung friend ko siya, pero viewer ko siya, siya follower ko siya sa Instagram. Check nyo rin daw yung Sentara. Minsan, uh, mura din daw yun. Sobrang gusto ko rin yung, yung, yung island na yun. Sobrang, ang ganda nun, Beshi. Sentara. Check nyo. Dalawa yung Sentara, ha? Sentara Ras Fushi, saka Sentara Grand. Make sure, ang um, ilagay nyo yung Sentara close to Mali. Sentara Ras ata yung close to Mali. But I'm not really sure. Plus, but, anyway, may Google. Itan nyo si Google. Check nyo na. So, thank you very much for watching. Hope you enjoyed this video. Remember, you are pretty. You are God's masterpiece. You are forgiven and you are favored. Be blessed. Uh, be a blessing to others too. And I hope to see you again on my next one. Thank you very much for watching. Bye!